natazama kipindi hiki kwa uzamini kwa St. Clemens Grammar School. Ni siku nzuri kabisa karibu katika kipindi cha Kicheni Party. Kama kawaida niko na mtaalamu Clemens Mwandambo na mada yetu leo vyanzo vya wivu katika ndoa. Wivu sio tu kwa wanandoa. Wivu unaweza pia kuwa kwa wapenzi. Labda twende katika neno wivu lenyewe. Sina tafsiri nzuri ya kikamusi lakini wivu ni hali ya moja wa wahusika wa mahusiano yale iwe ni ndoa au mapenzi kuto kujiamini na penzi lake au ndoa yake yani kuamini kwamba ndoa yake iko salama au penzi lake liko salama kwa lugha nyingine ni kwamba kuhisi penzi lake kuingiliwa ingiliwa kwa anakuwa ni mtu ambaye amekosa amani kila wakati mwenzake akitoka haamini kama uko niko kwenda yuko salama mwenzake akisoma yani kila wakati anakuwa ni mtu asijiamini anatamani kwamba ingezekana angemfuata kule aliko anawaza labda huko wanachitiwa ameenda kuch kuna mwanamke mwingine au kuna mwanaume mwingine sawa hmm. kwa yule mtu anakuwa ni mtu aliyekosa amani na wakati mwingine husababisha matatizo ya akili yani kuto kuwaza vizuri kuto kutimiza malengo yako vizuri wakati mwingine hali inaweza kusababisha hata maradhi ya moyo sawa mtu anajikuta anakuwa na blood pressure yani hajiamini hana amani matokeo yake hata akili yake kuwaza vitu vya maendeleo inakuwa ni vigumu sana kwa sababu ni mtu mwenye wivu kila wakati yani kama ni mwanamke hata kama yuko ofisi ni kwake hawezi kujiamini kama ni mwanamke yuko nyumbani kwake hawezi kujiamini. Kama ni mwanaume mwenye wivu popote alipo hawezi akawaza maendeleo ya familia. Kwa nini? Kwa sababu wakati wote haamini kama penzi lake liko salama. Tamani. Kumbe tafsiri ya wivu ni umaskini. Ni asio maskini. Yaani tafsiri ya wivu nimesema hali ya kukosa amani, yani hali ya kuto kuamini kama penzi lako au ndoa yako iko salama. Sawa? Sawa. Na hasa usalama wenyewe unatoka na nini? kuingiliwa na mtu mwingine aidha na mwanaume mwingine au na mwanamke mwingine. mwingine kama tulivyozungumza wivu una madhara makubwa sana unaweza ukaua uchumi wa familia au ukaua uchumi wa mtu binafsi una madhara makubwa sana tena sana lakini kwa nini kuna kuwa na wivu mm. chanzo cha wivu kunaweza kuwa ni nini kunaweza kuwa na asili ya ndani ya mtu yani kasawishwa na akili zake binafsi yani kuna tunaweza kusema psychiatric problem anaweza kuwa na, 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 na ugonjwa tu wa hali ya kuto kuamini kama mwenzake yuko salama. Yaani mtu haamini akitoka tu haamini kama yuko salama. Haamini kama penzi lake liko salama. Yaani ni mtu tu ni mgonjwa wa wivu. Kwa unaweza kuwa ni ugonjwa wa akili wa mtu binafsi. Siko na vizuri? Au inaweza kai inasababishwa na historia ya mahusiano ya watu wawili. Ninaposema historia ya mahusiano ya watu wawili ni kwamba inawezekana huyu mwanaume kabla hajamuoa mwanamke wakati anamtongoza alikuta mwanamke yuko kwenye mahusiano tayari. Kwa alifanya bidii ya kuhakikisha kwamba anamtoa kwenye mahusiano kumleta kwa aidha kwa fedha au kwa maneno mazuri au kwa kumpa ujauzito. Ni vizuri? Anakuwa tayari amemtoa kwenye mahusiano na kumleta kwake. Sasa kwa sababu alitumia mbinu za kumpata alitumia mbinu za kudhoofisha mahusiano yale ya kule ili yeye awe sehemu achukue nafasi kubwa yale mahusiano kwa siku zote hata kwa na amani ya ndoa yake kwa nini asiwe na au siku zote hata kwa na amani ya penzi lake kwa sababu atakuwa kila wakati atakuwa anahisi je bado wana mawasiliano Mlevo zuri? Nakuelewa. Bado ana mawasiliano. Mm. Na ndio maana unakuta mtu umetoka akaamwaza kucheki simu. Anaangalia simu, anachukua simu, mwanamke yuko bafuni anapitia haraka haraka simu yake. Kujua kama mwanamke wangu anawasiliana na kina nani kila wakati. Nini? Kwa sababu alipora mahusiano. Yaani naweza kusema alitoa alimtoa mtu kwenye mahusiano, kumleta kwenye uhusiano wake. Kwa hilo historia inasababisha ndoa kutokuwa sawa sawa. Kama ni mwanamke inawezekana alifanya juu chini huyu mwanaume awe wa kwake asiwe wa fulani sasa kwa sababu alifanya juu chini huyu mwanaume awe wa kwake asiwe wa fulani matokeo yake anakuwa kila wakati hajiamini na lile penzi anakuwa hana amani nalo hata mwanaume anapoaga kwa anaenda mahali fulani anakuwa hana amani nalo kwa sababu anajua kule anakoenda aidha haamini kwa sababu wale hawakuachana aliwaachanisha kwa kuna mtu ana kidonda na hii na ile penzi la sasa kwa kama kuna mwanamke mwenzake anajua kama sio mwanamke mwenzangu huyu mwanaume nilimondoa akiwa bado anampenda. Kwa ina maana aki 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 akiitwa na mume wangu mm. hawezi akakataa. Si kwa nawe zuri? Kwa inaweza kuwa ni asiri ya wivu. Lakini pia sababu nyingine ni hiyo ya kihistoria. Amemkuta mwanamke walipita wengine kabla ya yeye. Kwa hajui ni nani alipita. Kwa maana hiyo hakumkuta bikira. Hakumkuta bikira. Sasa kuto kumkuta bikira kuna sababisha hali ya kuto kujiamini hasa kama mwanamke kidogo leo amekataa amesema nimechoka sawe na, eh, na wanaume wana namna hii huwa wanataka tendo la ndoa mara kwa mara kwa sababu ameathirika kiakili 
kwamba mwanamke kuna watu waliompitia kwa matokeo yake wengi wao wanaume huishia kufanya nini unampe unampa mimba mwanamke za mara kwa mara ili asipate nafasi ya kuitwa na wanaume wengine yani kwa fa kinyonyesha kidogo na Joseph yuko free anaweza kaanza kuwa na communicate anawasiliana na wanaume wengine kwa hiyo unachokifanya ni kufanya juu chini ashike mimba nyingine wakati anapata shida ile kutapika kichefu chefu na nini hana muda wa kufikiria mtu mwingine yes kwa unamdhibiti kwa mtindo huo kwa hiyo mara nyingi wanaume wenye vivu huwa wanafanya hivyo kwa sababu hana amani anampenda sana mwanamke lakini hana amani na penzi lake sawa lakini wanawake pia ambao hamwamini mme wake nao wana nature hiyo hiyo yani mme wake akiingia tu anataka tendo la ndoa wakienda kulala tu anataka tendo la ndoa tena isikana kila siku ukisema nimechoka ni kosa bwana nataka nipumzike ni kosa anataka kwa sababu anataka kuona huko alikotoka amefanya unaona nzuri kwani mwanaume akifanya sehemu mmoja mfanye tena sehemu ya pili hawezi inategemea kuna watu lakini mara nyingi kwa asilimia kubwa yani naturally mm. kawaida nguvu yako kiiacha mahali uondoki nayo tena kwa sababu vile vitu vinavyotoa vinatoka mwilini na mwanamke kwa wanawake wataalam wanajua kwamba hiki alichofanya sio chake sio kila anachonipa kisubu zote chakula changu sio hiki <laughs> anakijua chakula yani chakula chake chak. anakijua kwa hiyo jinsi anavyo kila kila siku na leo anajua hiki chakula kililala kimechacha au kichakula ni kipya anafahamu kwa sababu kwa mwanamke mtaalamu mm. hata ile idadi ya mani yanayotoka anajua haya yaliyotoka haya ni ndivyo yanavyotoka akikaa wiki yako hivi akikaa siku yako hivi akikaa siku tatu yako hivi kwa unakuta mwanamke akigundua kwamba mm, uendaji sio ule wenyewe mm. kinachotokea ni ugomvi baada hapo wewe una mwanamke mwingine kwa sababu hajiamini pia inategemea na kafona mwanamke anaweza siwe na amani na mme wake kutokana aina ya marafiki wa mume wake pia inategemea aina za marafiki yani ni watu ambao wanapenda kwenda baa anaona kabisa ni watu wa hashirati na nini kwa hiyo hanakuwa hajiamini wakati mwingine hana uwezo kumwambia mume wake naomba uachane na marafiki wa namna hii kwa sababu mwanaume ni mtawala lakini kwa sababu anashindwa kumwambia mume wake anashindwa kumshauri mume wake au wakati mwingine mume wake ni mbabe kwa anakuta kila wakati hana amani katika nyumba yake hana amani na ndoa yake kwa matukio yake anakuwa na wivu kwa sababu ameshinda kumcontrol mume wake kumweka sawa mume wake kwa anakuwa na wivu kila wakati kutokana aina za marafiki wanaofuatana mume wake hapendi aina marafiki za marafiki wanaofuatana mume wake maana anajua kutembea na mwizi na wewe unakuwa mwizi na wewe unaweza kuwa mwizi unaelewa sorry eh kwa maana anajua kutembea na mwizi utakuwa mwizi lakini pia mwanaume hivyo hivyo kwa haya mazingira yote yanaweza kusababisha kuwa na wivu. Kwa mwanaume wakati mwingine anakuwa na wivu na mke wake. Wakati anashinda unaweza kuta mwanaume mwanaume ni dhaifu kwa mke wake. Hata uwezo kumwambia kitu. Anashindwa. Kwa matokeo yake anakuwa na ugua moyoni. Anapata shida. Mwanamke anamwambia bwana, "He, yani wewe kwa hiyo uniamini?" Kwa kumwambia mke wake sikuamini anashindwa. Lakini moyoni hamuamini. Sio kwamba kwa sababu amemfumania, ila ni kwa sababu ya aina za marafiki zake. Siko naelewa vizuri? Kwa hivi vyote vitu kwa pande zote mbili husababisha wivu pia kukosekana kwa agano la ndoa sio kama unalifahamu <laughs> yani asilimia kubwa ya ndoa hazina agano la ndoa Unaju, uno, e, unaona ma, mashela wanaovaa kina mama <laughs> eh? ile shela jeupe lile <laughs> tunaposema harusi harusi yenyewe ni ile bikira kwa hapa asilimia kubwa watu wanafanya sherehe lakini <laughs> hawana harusi neno harusi natumika kwa utamaduni lakini hizo zinazofungwa asilimia kubwa sio harusi na ndio maana unaweza mwanamke na mwanaume wanaweza kulishana keki kwa midomo mbele ya mbele ya ukumbi mbele ya wazazi ukiwachunguza sasa unakuta wanapeana keki kwa midomo Baba mko yuko, mama mko yupo, lakini wanalishana kwa midomo. Kwa nini? Kwa nini wamekosa uoga? Kwa nini hawana aibu? Mtoto, mtoto wa kike kawaida ana aibu. Hauwezi akafanya mtoto wa kike wa asili kabisa. Akafanya hivyo vitendo mbele za watu. Never. Au mtoto wa kiume mbele ya babake, akafanya hicho kitu. Never. Lakini sasa hivi watu wanafanya, zamani walikuwa wanajaribu kulishana kwa uma. Sasa hivi wameanza anaweka mdomoni, anaenda kumwekea mdomoni mwanamke mdomo wanapeana midomo, keki wanapeana midomoni. Kitendo ambacho kwa mira na desturi si kizuri sawa lakini vyote hivyo pia vinatokana nini kuondoka kwa agano la ndoa bikra hawezi kufanya vitendo kama hivyo mwanamke mwanamke bikra hawezi kufanya kwa sababu kwanza hajazoea kwa karibu na mwanaume katika maisha yake kwa maana hiyo tendo la ndoa kwa asili ya Afrika linakuwa ni sio sio sisemi baya isipokuwa huwa linabeba aibu kwa mwanamke na kwa mwanaume. Unajua tangu kiwa mtoto, tendo lile lile tendo watoto wadogo wanalita matusi. Kwa <laughs> zuri? Hey, Baba alikuwa anafanya matusi. 
wanafanya matusi maneno mazuri eh hey, hey. sasa kwa mtu mzima sasa hivi unajua nipo kwa mdogo tukao tunaita matusi kwa hiyo kwa hiyo hiyo ubongo kwamba yale ni matusi unakuwa uko ubongoni sasa tendo la ndoa ni tendo la matusi kwa maafrika tuseme dunia nzima kwa mtu yote mwenye aibu ya asili ile na ndio maana adam na eva tunaambiwa walikula tunda siwezi kusema tunda ni ile ile walikula tunda lilokataza mungu baada ya hapo wakaanza kuoneana nini aibu aibu unazosikia yeah kwa hiyo huu mtendo wa kufanya matusi mpaka kwenye ndoa unaelekea kwa nini matusi sawa na ndio maana sio kwamba nini ni ajabu kukuta kwamba maharusi wanalishana keki kwa midomo mbele ya wazazi au wanakumbatiana mbele za wazazi harusi ya siria yake ni bikira sasa nitakwambia kitu kidogo ninaposema agano la ndoa ni nini kukosekana kwa agano la ndoa agano la ndoa ni agano la damu wakati wa kutoa bikira kuna damu inamwagika sasa ile damu inayomwagika ile lilo ndilo agano la ndoa kwa mwanamke anapokuwa na mume wake waliobikiriana yule mwanamke hamjui mwanaume mwingine zaidi ya huyu anakuwa na uoga kwa wanaume wengine hauwezi akatoka njia ndoa kwa sababu hakuna mwanaume anayemjua zaidi ya huyu kwa hiyo hajui kama kuna staili zingine za ndoa zaidi ya hii tunofanya na mume wangu lakini nitarudi nyuma ni kwamba zamani makabila ya bara mimi ni bara huko nyakyusa wanaume walikuwa hawana tohara kwa hiyo mwanamke hatahiriwi mwanaume hatahiriwi yani mwanamke hana tohara wala mwanaume hana tohara, tohara. kwa wanaume enzi hizo walikuwa na magovi kwa hiyo mwanaume alikuwa anaweza kuishi nayo bila kujishirikisha tendo la ndoa mpaka anapokutana mwanamke kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo mwanamke na mwanaume wanapokutana wote wanakuwa mabikira. Sasa basi siku anayokutana hawajui hata namna kutenda ile tendo. Anakuepo mtu mzima. Anaweza kuwa ni mama bibi mtu mzima. Ndiye atakaa pale kuwaelekeza mnatakiwa mfanye hivi. Mwanzo zuri? Kuelewa. sasa pale wanapokutana kimwili mwanamke ni mara ya kwanza, mwanaume pia ni mara ya kwanza. Sasa kwa sababu lile eneo kizinda cha mwanamke kimefunga. E. Kwa mwanaume anapopeleka ule ume wake. Sawa? E. Kile kizinda kinakuwa kimefunga vizuri pale, mm. panakuwa hapa amefunga vizuri. Kwa hiyo ule ume wa mwanaume una un, ile govi la mbele mm. linafunuliwa. Anapotumia nguvu kupeleka ume wake, ile govi la mbele linafunuliwa. Inapofunuka linakatika. Damu inavuja kutoka katika ume wa mwanaume na kwa mwanamke pia kizinda kinapopasuka kile pia damu inafanya nini inatoka inatoka kwa zile damu mbili zinakutana ya mwanamke na ya mwanaume na baada kutoka pale hawatamani tendo la ndoa wote wawili baada ya utamaduni wa huko mashariki ya, ya, ya kati kuja na dini kuja zilianza mikoa ya pwani huko ndio habari ya tohara kwa mwanaume katokea kwa matokeo baada ya tohara anabikiriwa mwanamke peke yake zamani walikuwa wanabikiriwa wote wawili lakini baada ya tendo tohara kuanza anabikiriwa mwanamke peke yake. Kwa mpaka leo utamaduni unaendelea wa bikira inadaiwa ya mwanamke sio ya mwanaume tena. Umesema kwamba ili kuwa na agano la ndoa lazima mwanaume awe na govi na mwanamke awe na bikira. Lakini kwa asilimia nyingi sasa hivi wanaume wengi wanafanyia tuara. Unalizungumzieje hivi? Nashukuru sana kwa swali zuri lakini nikusaishi kidogo. Sikusema lazima. Nimezungumzia historia. Sawa? kwamba historia ilikuwa hivi zamani mwanaume alikuwa na govi mwanamke na bikira na walipokutana wote walimwaga damu ile damu ndio damu ya agano la ndoa kama nilivyozungumza toka mwanzo ni kwamba kwa hiyo bikira ilibaki kwa mwanamke sasa baada ya bikira kubaki kwa mwanamke kwa sasa hivi hukumu inamwendea mwanamke wa bikira inadaiwa ya mwanamke sio ya mwanaume tena tohara bado inabaki kwa mwanaume na mwanaume ataendelea kufanya tohara kwa sababu tohara ina faida kiafya usafi wa mwili kwa hiyo sasa hivi kuna magonjwa mengi wanaume wasipofanya tohara anakuwa katika hatari kuambukizwa magonjwa mengi magonjwa zina ukimwi na kadhalika magonjwa yote yanaambukizana kwa njia ya ndoa kwa hiyo tohara itabaki kuwa ni muhimu kwa mwanaume na mtoto mdogo atahiriwe mapema sawa. Kwa hiyo ninasisitiza hapa kwamba tohara ni muhimu sana. Kwa hiyo ninaendelea kusitiza mpaka sasa kwamba ile damu ya ubikira ndiyo inayokamilisha 
agano la ndoa. Sasa kukosekana kwa bikira kumesababisha vitu vifuatavyo. Hata so, kitu kimoja kikubwa. Mwanaume au mwanamke hana hofu wala hana ugeni na uchi wa mwenza. Yaani kwenye mti anaweza kafanya. Popote mkizungushana tu nyuma ya nyumba mnaweza mkafanya na watu wasijue mlikuwa mnafanya nini. Kwa sababu umekutana ni wazoefu watu. Yaani mwanamke hashangai kinachoingia na mwanaume hashangai sababu ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo wivu natokana na nini kwamba huwezi kujua kama kuna mtu ameingia kwa mke wangu. Ndugu watazamaji waloleza TV na hunda umsho wetu wa kipindi cha kicheni pati langu jina kuni Edwardi na mada yetu leo katika kipindi cha kicheni pati vyanzo vya wivu katika ndoa. Sikuwa peke yangu nilikuwa na mtaalamu Clemens Mwandamu. Usikose kwa kutufuatilia kwa kusubscribe YouTube channel yetu, ku like, ku comment na ku Asante kwa kutazama Roleza TV e, na ukipenda kupata video hii au video nyinginezo katika simu yako au kompyuta yako tunakuomba uchangie kupitia namba zifuatazo Mpesa Tigo Pesa Airtel Money Ukisha tuma mchango wako tutumie ujumbe ukijitambulisha wewe na video unaoitaka Ndugu mtazamaji asante kwa kuwa pamoja na Roleza TV Dona Furaleza TV Furaleza TV Unatazama kipindi iki kwa uzamini kwa St. Kremes Grammar School